Lijepo vas molim za minutu šutnje, za sve poginule, nestale branitelje, trudnice, nerođenu djecu. Pokoj vječni darovim gospodine. Počivali u miru Božjem. Poštovane dame i gospodo, dobar dan, hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli na događaj koji je udruga Hrvatska za život čekala punih pet godina, otvorenje spomenika Ruža Hrvatska. Najprije želim zahvaliti Juraju Elezu i profesorici Renati Somrak na dostojanstvenom izvođenju Hrvatske himne. Koristim priliku među vama pozdraviti i zahvaliti na dolasku u ime Đakovačko-Osičkog nadbiskupa monsignora Đure Hranića, pomoćnom biskupu Đakovačko-Osičke nadbiskupije monsignoru Ivanu Ćuriću, Sisačkom biskupu monsignoru Vladi Košiću, županu Vukovarsko-Srijemske županije Damiru Dekaniću i suradnicima, te gradonačelniku grada Vukovara Ivanu Penavi. Drago mi je da je među nama danas i predsjednik Udruge Hrvatska za život Ante Čaljkušić, a čas mi je pozdraviti i autora spomenika akademskog kipara Lovru Jakšića, čija bista Jean Michela Nikolija već krasi centar Vukovara. Posebno mi je zadovoljstvo među nama pozdraviti i Ružičinu kćer Adnanu koja je doputovala iz Njemačke kako bi prisustovala ovom događaju. Spomenula sam već da je ovaj događaj Udruga Hrvatska za život čekala pet godina. Providnost je htjela da to bude upravo uoči 30. obljetnice pada grada Vukovara, a sam datum otvorenja na prvu godišnjicu smrti Ružičinog supruga Davora. Ružica Marko Bašić i njen nerođeni sin Antun bili su žrtve brutalnog ubojstva na ovčari. Stojimo pred ovim spomenikom ovdje kao znakom trajnog sjećanja i zahvalnosti za žrtvu Ružice i njezina sina, ali i svih trudnica, nerođene djece, te svih onih koji su položili život vjerujući u Krista i za slobodu Hrvatske. Vjerujemo i molimo da uživaju vječni život kod gospodina, da njihova žrtva nije bila uzaludna, te da se ovakvi zločini više nikada neće ponoviti. Glavna koordinatorica projekta Spomenika Ruža Hrvatska je Lidija Dugan, koja će nam približiti što se sve događalo u proteklih pet godina i kako je došlo do ovog trenutka svećanog otvaranja Spomenika. Lidija, izvolite. Hvala Isus i Marija, dobro nam došli svi, lijepi vam pozdrav. Evo, ja bih vam samo htjela malo ispričati na koji način je došlo do ove ideje ostvarivanja ovog velikog projekta koji naša udruga radi već zadnjih pet godina. Naime, naša udruga Hrvatska za život je udruga koja se bori za zaštitu nerođenog života od začeća do prirodne smrti i također mi smo i inicijativa 40 dana za život koja djeluje u 35 gradova diljem Lijepe naše stojeći ovako ispred bolnica i moleći za prestanak pobačaja odnosno za očuvanje svakog nerođenog života. 2015. godine kad je inicijativa započela sa molitvom ovdje ispred ove naše vukovarske bolnice naš se znači nacionalni susret veliki gdje su se okupili svi članovi iz Hrvatske dogodio upravo u Vukovaru u Svibnju. Tijekom tog obilaska znači grada i svih ratnih stradanja 
umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske Anton Dugan nas je vodio po svim strateškim mjestima važnim za Hrvatsku i Vukovar u doba domovinskog rata. Tako smo došli i do Ovčare gdje nam je pričao priču o Ružici Markobašić, rekavši da je 200 gramova zasađeno za sve poginule na tome mjestu, ali da evo nedostaje jedan koji bi označavao njezinog sina Antuna koji je nerođeno djete stradalo na tome mjestu. Kako smo mi udruga koja se bori za zaštitu nerođenog života, zaključili smo da bi bilo jako, jako lijepo kada bi smo mogli nešto učiniti i za tog nerođenog sina Antona. Mi smo tada pokušali na razne načine vidjeti kako bi, kako bi dali obol njegovoj žrtvi, međutim neka vrata su nam bila otvorena, neki odgovori nam nisu bili zadovoljavajući i mi smo se jednostavno osim te, tog ljudskog načina počeli zapravo jako puno moliti da nas jednostavno gospodin prosvjetli i da vidimo što bismo mogli učiniti. Tako nam je došla ideja i poticaj da bismo napravili jedan spomenik koji bi krasio baš ovo ovdje mjesto, zapravo mjesto gdje mi inače 40 dana stojimo i bdijemo pred bolnicom. Počeli smo razmišljati kako bi izgledao taj spomenik. Nekako je moja izvorna ideja bila da ona ne bude u bronci, nego da bude lijepa, kamena, bijela, besmrtna, veličanstvena i da prikazuje zapravo trenutak pobjede i trenutak ulaza ulaska ružice u kraljevstvo vječno. Mi smo to dobili sa ovim spomenikom. Našli smo i autora koji bi nam to napravio, a to je naš kipar Lovre Jakšić sa braća. Budući da je on napravio i spomenik Jean Michelu koji krasi centar grada, zaključili smo da bi on bio savršen za odrađivanje i ovog posla i ovog zadatka koji mi za njega imamo. Bilo je jako puno prepreka, bilo je jako puno muka, jako puno suza, jako puno toga smo prošli, ali smo evo sredstveni da smo napokon dočekali ovaj predivan dan. Ono što bih htjela istaknuti je da je, da zapravo ovog mjesta sada ne bi bilo bez nekih jako važnih nama ljudi. To je naš arhitekt Damir Moskalj, to je naš kipar Lovre Jakšić, to je predsjednik moje udruge Ante Čaljkušić koji je zapravo i došao na ideju da se da obol ovoj žrtvi i to su svi oni ljudi koji su sudjelovali da bi ovo mjesto danas bilo ovdje otvore. Također bih htjela posebno i zahvaliti našem dragom gradonačelniku Ivanu Penavi koji nam je iskazao još prije dvije, tri godine kad smo mu došli s tom idejom, iskazao nam je dakle podršku i rekao da će učiniti sve što je njegove moći da nam pomogne da to e, i ostvarimo. Ovo mjesto zamišljamo kao e, mjesto pobjede, ovo mjesto e, je zamišljeno kao mjesto e, dakle iscijeljenja da na njega mogu doći danas sutra sve majke koje su prošle eventualno iskustvo pobačaja, bilo da su same to izabrale na žalost učiniti, bilo da su doživjele spontani pobačaj, gubitak djeteta ili članovi obitelji koji su izgubili neku trudnicu u ratu, da mogu doći ovdje, da mogu gledati u ružicu i da mogu jednostavno osjetiti mir u svome srcu. Kako je Božja providnost zaista veličanstvena, kad smo dogovarali sa gradonačelnikom koji bi zapravo dan bio važan i da ga napravimo kao otvorenje spomenika, on je izabrao da to bude 16.11. Taman dva dana prije kolone sjećanja. 16.11. je na koncu ispao dan kada evo, obilježavamo godinu dana od smrti gospodina Davora Markobašića koji je bio suprug Ružice Markobašić i koji je bio dakle otac našeg malenog nerođenog Antuna. 16.11. današnji dan je utorak kada crkva slavi inače utorak dan u tjednu svetom Antunu, maleni se zvao Anton. Također je važan ovaj dan zato što su 16.11.2012. godine oslobođeni naši generali Ante Gotovina i ostali. Dakle, vidimo Božji prst jako u svemu ovome. Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali na bilo koji način, a osobu koju zaista evo, posebno, posebno želim pozdraviti, koju želim zahvaliti, to je naš jako dobar prijatelj, gospodin Zlatko Zaoborni, koji je evo, u svemu sudjelovao, sve koordinirao, slušao naše naputke, predlagao stvari koje ovaj, trebaju se bolje odraditi da bi ovo mjesto zaživjelo. Evo, ja vam se zahvaljujem još jednom u ime naše udruge što ste došli i evo, Bog vas blagoslovio. Hvala puno.
Hvala lijepa Lidiji Dugan. Sada lijepo molim gradonačelnika Ivana Penovu da nam uputi nekoliko riječi. Dobar dan svima. Pozdravljam sve skupa vredom kako je to i naša moderatorica rekla. Lidija se također i zahvaljujem joj, dotakla i zahvalila i pozdravila sve ključne ljude u ovom projektu. Da se ne ponavljamo, ja bih još zahvalio odnosno pozdravio i saborske zastupnike koji su danas sa nama ovdje, gospođu Marijanu Petir, Antu Prkačina i Čipeta Stipu Mlinarića. Ono što danas sve Lidija rekla, zapravo ne, ne trebam apsolutno ništa tu dodavati, želim vam zahvaliti svima na vašem doprinosu, a doista vas je puno koji ste doprinjeli evo, današnjem ovom događaju, Drago mi je iz lidinih riječi, odiše jedan mir i tako i treba biti. Ja sam trenutno u jednoj isključivoj fazi nemira i zbog prethodne tiskovne i ove 30. obljetnice i svega onoga tereta nerješenih stvari u Ukovaru. Mislim da prepoznajete i znate o čem pričam. I dojmio je me se u pozivu jedna misa i ponovit ću je, samo nju ću zapravo izreći, jedan zaključak s kojim se ja slažem, naime da je zbog jednog loših priča, podlih priča o samom pokojnom Davoru Markobašiću, vrlo vjerojatno i Ružica skončala na ovaj način i to je neka priča koja se ponavlja kontinuirano našem narodu, pojedincima među nama, našem gradu, dakle da smo stalno neki radikali, ekstremisti, fustaše, glupani, zapravo pokušava nas se na neki način oduzet nam se ljudski oblik kako bi nas se lakše moglo odpisati, što nažalost možda najbolje svjedoči ovaj spomenik u vidu ružice i tragedije ili nerođenog sina Antuna. Tako da vas ja pozivam da sa mirom budemo svjesni da je tome tako, da sa mirom u sebi ne prestanemo i ne pristanemo da Dunav teče dalje, a da te stvari zaboravimo i da ih ne riješimo, jer mi još imamo puno zadaća koje su pred nama i koje moramo riješiti. Volio bih da to bude u miru i s duhom kako je to Lidija izrekla. Hvala vam svima. Hvala lijepa gradonačelniku. Vrijeme je za tri recitacije. Prvu, Mala gospa Marija Antuna Gustava Matoša, izvešće učenica Eva Šibalić, dijete mnogobrojne obitelji, čiji je djet pukovnik Hrvatske vojske. Matoševu utjehu kose interpretirat će Marin Miletić, čovjek koji je nedavno izgubio voljenu suprugu, a koji nam je svojim primjerom pokazao snagu molitve i vjere u Boga. I pismo nerođenom djetetu, koje u noći u oči svog smaknuća na Blajburgu napisala u osmom mjesecu trudnoće mlada slovenska učiteljica, s nama će podijeliti Katarina Sajder, članica zbora Svete Cecilije, Vukovarske župe, Svetih Filipa i Jakova. Sve tri recitacije na violini će pratiti Ivana Huk. Gospa Marija, što sve mi draža biva, što je starija. Jer ona me je prvog trudno rodila, za ručicu me slabu prva vodila. Prva me na ovom svijetu volila, prva se za mene Bogu molila. Kupala me suzom, Bog joj platio, anđeo joj suzom, suzu vratio. Dojila me mlijekom, svoje ljubavi, učila me ovaj jezik ubavi, kojim ću i onda 
slatko tepati, kada ću za plotom možda krepati. Samo tebe volim, draga nacio, samo tebi služim, oj Kroacijo. Što si duša, jezik, majka, a ne znamen, za te živim, samo za te, amen. Antun Gustav Matoš, utjeha kose. Gledao sam te sinoć u snu, tužnu, mrtvu. U dvorani kobnoj, u idili cvijeća, na visokom odru u agoniji svijeća. Gotov da ti predam život kao žrtvu. Nisam plako, nisam, zapanjen sam stao u dvorani kobno i punoj smrti krasne, sumnjajući da su tamne oči jasne, odakle mi nekad bolji život sjao. Sve baš, sve je mrtvo, oči, dah i ruke. Sve što očajanjem htjedog da oživim u slijepoj stravi i u strasti muke. U dvorani kobnoj mislima usivim. Samo kosa tvoja još je bila živa. Pa mi reče, miruj, u smrti se sniva. Još nekoliko sati do kraja moga života. O Bože, o ti žalosna majko Božija, moja mati, ti znaš da umirem nedužna kao što je umirao tvoj nedužni sin. O moje djetešce, moj nježni anđele, kako bih rado vidjela crte tvoga lica, nježne bisere tvojih pogleda. Nikada neću vidjeti tvoj rasvjetani osmijeh koji bi me usrećivao, o moje djetešce, moj nježni cvijete. Nikad neću vidjeti tvoje bijele ručice, nikada ih nećeš ispružiti da mi vratiš slatki zagrljaj. Nikada te neću moći pritisnuti na tvoje srce, iako si tako blizu njega. Nikada, moje djetešce. Tamo negdje u zagrljaju šuma bit će naš dom koji će krasiti proljetno cvijeće. Moja usta ti neće moći pjevati pjesmu nad koljevkom, a koljevka tvoja bit ću ja sama, iako tako hladna i otvrdla. Grane nad nama pjevat će ti i šumiti ljubljenu spavanku. O, samo mirno spavaj, moje djetešce, ta tako si blizu moga srca koje te ljubi. Pa ipak, 
ne može te istrgnuti iz zagrljaja smrti koja i tebe čeka. Samo mirno spavaj, jer i ne slutiš što se približava. Sa mnom ćeš umirati, a ja s tobom. A onda kad bude kraj borbe, zajedno ćemo k Bogu. Kad sam te prvi put ocjetila pod srcem i očutjela tvoj nemir, već sam sanjala kako ću te prvi put donijeti u Božju blizinu da te oblije krsna voda. A obljeva će te uskoro moja krv. Ljubljenom ćeš krvlju vlastite majke biti kršten. Uskoro moje će tijelo biti darovani cibori. Ti pak, moje djetešce, hostija u njemu. Tvora će uzeti u ljubljene ruke hostiju tvoga bića i položiti ga u svoje božansko srce. Tamo ću te prvi put ugledati, tamo ću vidjeti tvoje lice. Tamo ćeš ti ugledati svoju majku i prvi put ćeš mi doviknuti. O, mama! Gledaj moje djetešce, približava se jutro. Za nas zadnje jutro patnji. Jutro će opet svanuti, ali bez suza. Svanut će kod Boga. Samo mirno spavaj, tvoja majka bdije na tobom. Gledaj, crvena zora najavljuje da se dan budi i zadnje zvijezde gase se u njoj. Sat na tornju najavljuje jutro koje će nas odvesti na posljednji put. Ali neću biti sama. Sa mnom ćeš biti i ti, moje djetešce. I Marija, kao onda sa sinom na Kalvariji, ići će s nama. U posljednjim uzdasima stajaće uz nas i odvesti nas u vječno sretni dom. Nitko nam više neće remetiti sreću. Bit ćemo uronjeni u vječnoga Boga, njegov vječni mir. Moje djetešce, samo spavaj, Marija je s nama, gledaj, dolaze, dolaze. Hvala lijepa Evi, Marinu, Katarini i Ivani. Ostavili su komadić duše u svojim interpretacijama. Vrijeme je za blagoslov spomenika i prisutnih i službu riječi. Lijepo molim sisačkog biskupa, monsignora Vlado Košića, da blagoslovi. Odnosno, lijepo molim pomoćnog biskupa Đakovačka Osječka na biskupije, monsignora Ivana Čurića, da to učini. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, mir vama. Zapjevajmo antifonu, pošalji duha svojega gospodine i obnovi lice zemlje. Pošalji duha svojega gospodine. I obnovi lice zemlje. Blagoslivljaj dušo moja gospodina, gospodine Bože moj, silno si velik, kako su brojna tvoja dijela, gospodine, puna je zemlja stvorenja tvojih. Sakriješ li lice svoje, tad se rastuže. Ako dah im oduzmeš, ugibaju, i opet ih u prah vraćaju. Pošalješ li ih dak svoj, opet nastaju i tako obnavljaš lice zemlje. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Zapravo 
zapjevajmo antifonu, hvala ti, hvala ti što sam stvoren tako čudesno. Hvala ti, hvala ti što sam stvoren tako čudesno. Gospodine, proničeš me svega i poznaješ. Znani su ti svi moji putovi, jer ti si moje stvorio bubrege, satkao me u krilu majčinu. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su dijela tvoja predivna. Dušu moju dodna si poznavao, kosti moje ne bijehu ti sakrite, dok nastajah u tajnosti, otkan u dubini zemlje. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Dragi oče biskupe Vlado, dragi oci Franjevci, sva draga braćo svećenici i sestre redovnice, poštovani saborski zastupnike, gospodine župane, gospodine gradonačelniče i svi, predstavnici društvenog života, poštovani liječnici i predstavnici ove nacionalne memorialne bolnice u Vukovaru, sva draga braćo i sestre, a na poseban način dragi članovi udruge Hrvatska za život, predvođeni predsjednikom gospodinom Antom Čaljkušićem i u ovom istočnom dijelu naše domovine, kako vidimo i inicijatoricom ovoga dijela, spomen dijela gospođom Lidijom Dugan. Slušali smo i dijelom zajednički izgovarali biblijske riječi iz 104. i 139. psalma. U njima je sadržala mala psalmodija, hvalospjev Bogu stvoritelju. I kamo god se okrenemo, u dubinu i visinu, na sve strane našega svijeta i svemira, mi prepoznajemo i otkrivamo Božja stvorenja. U tom, u svjetlu vjere i kršćanske duhovnosti, dragi moji, počiva ono izvorno dostojanstvo svega što postoji. I ne samo na početku, Bog je snagom svog duha obnovitelj života, sve se njegovom snagom može obnoviti, a na najizvrsniji način, kao ocijak, Božjeg postojanja na njegovu sliku postoji i živi čovjek. Zato nas i ova prigoda učvršćuje u kršćanskoj pouci da je ljudski život svet zato što od samog početka zahtijeva stvoriteljevo djelovanje i trajno ostaje povezan sa stvoriteljem svojom jedinom svrhom. Bog je jedini gospodar života od početka do svršetka Nitko ni u kakvim okolnostima ne može sebi uzeti pravo da izravno usmrti nevino ljudsko Božje stvorenje. U vremenu domovinskog rata, 1994. godine, sveti će Papa Ivan Pavao II. poručiti crkvi i cijelom svijetu. Svi smo pozmani činiti što je moguće da bi se od ljudskog društva udaljila ne samo strahota rata, nego također svako ugrožavanje ljudskih prava, polazeći od onog neprijepornog prava na život koje ljudska osoba ima od samoga začeća. U gašenju prava na život, makar samo jednoga ljudskog bića, sadržana je, veli sveti papa, klica i krajnjega ratnog nasilja. A upravo u ljeto 1991. godine kad su započinjala ratna stradanja u cijeloj našoj domovini, a napose u ovom vukovarskom kraju ističe papa, imajući pred sobom brojne tragedije izazvane ratovima u naše suvremeno doba ovako ustvrditi. Ovom groblju žrtava ljudske okrutnosti 20. stoljeća pridodaje se još jedno veliko groblje, groblje nerođenih, groblje bespomoćnih, čije lice nije upoznala čak ni rođena majka, a već su imali taj život, već su bili začeti, razvijali se pod srcem svojih majki, nesluteći smrtnu opasnost. Toliko je toga 
draga moja braćo i sestre, svetoga, dostojanstvenoga, nježnoga i osjetljivoga, nažalost, često nezaštićenoga i ugroženoga, uprizoreno u ovom spomeniku trudnici. Sjećaju se okrutno umorene trudnice Ružice Markobašić i njezina još nerođena djeteta Antuna. Događaja koji je svojom strahotom još samo nadopunio času tragičnih stradanja i patnji podnesenih prije 30 godina ovdje u gradu Vukovaru, na Ovčari i diljem naše Hrvatske. Ovaj spomenik ujedno ispomena sve u ratu stradale trudnice, žene u, kako kažemo, blagoslovljenom stanju, u čijim patnjama čujemo uvijek dvostruki krik i majke i nerođena djeteta. Zato ovdje molimo. Zahvalni na udruzi Hrvatska za život što nas i ovom ostvarenom inicijativom na to želi podsjećati. Zato danas na poseban način na ovom mjestu želimo preporučiti ljudski život božanskoj providnosti, a osobito život još nerođene djece u našoj domovini i diljem svijeta, jer život ima neponovljivo dostojanstvo, to više što je svaki čovjek pozvan sudjelovati u Božjem životu, živjeći uvijek radost istine koju nam svjedoči apostol Ivan. Gledajte koliku nam je ljubav darova otac. Djeca se Božja zovemo i jesmo. Sad to ćemo i moliti gospodinovoj molitvu u kojoj će nas i u blagoslovu predvoditi biskup Vlado. Uputimo Otcu Nebeskom svoju molitvu za blagoslov i ovog kipa, ali i za blagoslov svih majki, trudnica i začete djece. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Pomolimo se, Bože, začetniče i zaštitniče ljudskog života, dobrostivo primi i usliši naše molitve za pokojnu ružicu i sve majke umorene u vremenu dok su pod srcem nosile svoju još nerođenu djecu. Privini njih i njihovu s njima umorenu djecu svome uskosnuću da se raduju punini života u tebi koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Pozivani toliko puta u inicijativi 40 dana za život s udrugom Hrvatska za život u molitvi se obratimo nebeskoj majici. Tvom prečistom srcu predajemo, Djevice Marijo, svako začeto dijete, još nerođeno. Sačuvaj mu život, a svim roditeljima isprosi mir i ljubav prema njemu. Svrni svoj pogled i na bjedne koji se bore s nedaćama života, na muškarce i žene, žrtve bezumnih nasilja, na stare i bolesne, sve nekako izranjavanje ravnodušnošću i lažnom sučuti. Učini da svi koji vjeruju Tvoga Sina spremno i s ljubavlju ljudima našeg vremena šire evanđelje života. Gospodin s vama, bilo ime gospodnje blagoslovljeno. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
ovaj spomenik stoji ovdje i za sferu trudnice i njihovu djecu stradalo u ratovima na hrvatskim područjima, a borba za trudnice, njihove obitelji i nerođenu djecu te za izgradnju kulture života posebno je na srcu udruzi Hrvatska za život, kako smo čuli u više navrata. Predsjednik udruge Ante Čaljkušić sada će nam se obratiti s nekoliko riječi. Hvala Isusi Marija. Dobar dan. Draga braćo, drage sestre, puno je toga rečeno. Želim vam svima jedan osjećaj mira, osjećaj nježnosti i neka vas te emocije prate kada krenete svome domu i da prenesete ono što ste doživjeli na ovome mjestu, mira i spokoja. Želim odgovorno s vama nešto podijeliti, svoju misao, Braće i sestre, nema te pandemije i nema toga potresa koji se mogu usporediti sa zlom usmrčivanja nerođenog djeteta i trudnice. Nema. Jer zapravo taj čin je potres ljudske duše i bolest ljudskoga duha. I jedini koji može iscijeliti i zacijeliti naše rane je gospodin Isus. Čuli smo stihove, čuli smo poticanje riječi, blagostavljeni smo i sada zadržimo to u svome srcu. Nemojmo odbaciti sve ovo što smo danas primili od gospodina preko ovih ljudi koji su vam se obratili. Dragi prijatelji, pojedinče, svatko od vas ovdje je pozvan biti zaštitnik drugoga. Kada je riječ o životu, kada je riječ o ne znam čemu biti njegov zaštitnik, i biti pozvan sebe darovati, pa i kad boli, i kad je teško, samo zato da bi drugi bio bolje, bio dobro. Dragi političari, zastupnici, prijatelji moji, Ivane, Marijana, Marine, svi vi prisutni, vi ste zastupnici u javnosti rođenih i nerođenih Hrvata. Dragi biskupi, prijatelji moji, Ivan i Vlado, vi ste posebno pozvani služiti rođenoj i nerođenoj djeci Bože. Svi mi. Zašto? Zato što je svatko od nas veličanstven. Svatko od nas pojedinačno je neponovljiv u povijesti čovečanstva. Nikada se neće ponoviti Ante Čaljkušić ili Kipar Lovre Jakšić ili biskup Vlado Košić. Nikada, nikada ni od vas ovdje. Dragocijeni smo po toj jedinstvenosti, a tako i naša prijateljica i sestra u Kristu Ružica Markobašić i njezin nerođeni sin Ante. Anton, zajedno sa ocem i suprugom koji je prije godinu dana točno preminuo dragim našim davorom. Ovo što smo mi učinili je najmanje što smo mogli učiniti za ovu obitelj. I za sve druge obitelji kojima su trudnice stradale na hrvatskim područjima. A ono što više možemo učiniti je za sadašnjost i za budućnost. Jest na svakome mjestu štititi, zagovarati i braniti dostojanstvo 
svakoga čovjeka od njegovog začeća pa do njegove prirodne smrti. I vidjet ćemo svi koliko će se preobraziti hrvatsko društvo. Koliko ćemo zavoljeti jedne druge. Unatoč razlikama, unatoč raznim političkim opredjeljenjima, unatoč različitim stavovima, jedno nas povezuje. A to je da je svatko od nas bio začet. Pa i Isus Krist, nerođeno djete, devet mjeseci boravio je u ljubavi pod srcem svoje majke Marije. Upravo da bi na taj način nama bio sličan. Upamtimo ovo dobro. Upamtimo dobro ove riječi. Jer ove riječi koje su sad progovorene nisu od mene, nego od duha svetoga. I ove riječi koje ste čule su blagoslov. Blagoslov i samo blagoslov u izobilju. Za kraj, zahvaljujem na strpljenju svojem prijatelju Davoru i svojem prijatelju Lovri Jakšiću koji su zajedno s nama pet godina radili da bi se ovo dogodilo. Jednoga dana će biti jedna možda mala knjižica, pa ćete čuti i malo, evo, ove ljudske intrige. Boži blagoslov i svako dobro i radujemo se. Hvala lijepa Anti Čaljkušiću. Hvala lijepa i svima vama što ste bili dio ovog povijesnog trenutka za grad Vukovar ali za čitavu Hrvatsku. Završili smo službeni dio ovog svećanog otvaranja spomenika. Sada ostanimo zajedno u pjesmi i druženju. Hvala vam.